Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo para você, seis sinais que vão indicar que o seu trinca-ferro vai cantar muito. Você está precisando de uma ajuda? Se você acha que está difícil de fazer seu trinca-ferro cantar, assiste esse vídeo, dá um like, não deixa de dar aí o seu joinha, deixa o seu comentário. Eu sou JH Pássaro de Fibras, Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Eu sei que tem muito passarinheiro que está aí agora, procurando na internet alguma coisa que possa fazer o trinca-ferro dele esquentar. Mas tem alguns sinais que dão para a gente a entender se o nosso trinca-ferro vai ficar pronto ou não. E isso é base de observação. O passarinheiro tem que olhar bastante o jeito que o seu trinca-ferro se comporta na gaiola. Isso não é difícil. Vou ensinar para você, você vai ficar por dentro. O primeiro sinal é, observe se seu trinca-ferro está correndo em todas as maritacas, em todos os puleiros. Se ele não está ficando muito parado, se ele não está ficando muito isolado. Se ele estiver pulando em todos os puleiros, esse é sinal que ele já está esquentando. Começa a dar voos loucos para um lado e para o outro. Isso também é a prova que ele está esquentando. Você que está do outro lado pode ficar tranquilo. Isso aí é sinal de sucesso. É sinal que o seu pássaro está entrando no acerto. O segundo sinal que prova que seu trinca-ferro vai cantar muito é se o seu pássaro ele não está se coçando. Você percebeu que ele está bem, ele está com as penas brilhantes, é, ele não está se coçando ele está bem inteiro, ele está um pássaro que está agradável de se ver e você percebeu que agora ele está entrando no estágio de preparação. Então, pássaro que está se coçando muito, pássaro que está muito parado, sem dúvida, esse pássaro ainda não está pronto. O terceiro sinal que eu quero lembrar para você é se você encontra o seu trinca-ferro cantando baixinho. Cara, se ele estiver cantando baixinho, você não precisa se preocupar. Agora você tem que administrar. Olha só o que você vai fazer. Procura sair com ele encapado de manhã cedo. Tá? É bom bem cedinho, sabe? Porque esses primeiros raios do sol ajudam bastante e também te dá uma predisposição. Hoje foi dia do trabalho, está sendo dia do trabalho. Quero dar também o meu abraço e meu apoio a todos os trabalhadores do Brasil. E hoje foi um dia bom para você poder estar tá fazendo esse teste, que é você sair com o seu trinca-ferro bem cedo encapado. Isso vai dar para o seu trinca-ferro uma certeza, uma tranquilidade que seu pássaro ele vai ter uma preparação maior, um condicional maior. O quarto sinal que vai mostrar para você se seu trinca-ferro está cantando bem, caso ou se ele vai cantar bem nessa temporada, melhor dizendo, é se você já colocou ele no voador e você vê ele voando muito rápido. Olha, pessoal, eu sempre mexi com trinca-ferro e uma coisa é certa. O trinca-ferro, quando ele vai para dentro do voador, a primeira coisa que acontece é o trinca-ferro parar de cantar. Ele entra para dentro do voador e ele só quer voar. Ele voa de uma parte para outra. Isso mexe muito com o emocional do passarinheiro. Fica fácil de você ver, é simples, não é difícil. Você bota aí o trinca-ferro no voador, você que já está com um pássaro que está seco da muda, um pássaro que já está bem carimbado, bonito de pena, e você viu que ele está voando muito, parou de cantar. Se ele parou de cantar e começa a dar um machiado, se ele começa a grugiar, pistar muito dentro do voador, pode saber. Isso é um bom sinal. Não, ele não vai cantar. Ele vai turbinar, porque ele está se segurando. Todo trinca-ferro, quando ele entra para dentro do voador, pessoal, ele fica se segurando, entendeu? Ele dá uma turbinada, mas ele dá aquela segurada. Então é normal. Se o trinca-ferro dá aquela turbinada, aquela segurada dentro do voador, uma pistação, um machiado, um voo adoidado, sem dúvida faz todo o diferencial. Sem dúvida. Então você que está do outro lado aí, você pode chegar junto comigo aqui. O quinto ponto, tá pessoal? O quinto ponto desse vídeo muito importante é como o seu trinca-ferro acorda. De manhã cedo, será que ele acorda pistando muito? 
ele acorda com preguiça, você olha para o seu trinca-ferro, ele está lá, jururu, mas depois ele esquenta, você põe do lado de fora, ele começa a pular, sabe por quê? O trinca-ferro, quando você acorda de manhã cedo, que ele está meio jururu, a maioria dos trinca-ferros são assim, trinca-ferro que dorme desencapado, ele nem dorme, para falar a verdade, ele fica a noite toda acordado, e de manhã você já encontra ele pulando, mas vamos dizer que você usa a capa, e aí você acorda, o seu trinca-ferro está quietinho, tem trinca-ferro que ele que te acorda, cantando muito, você vai lá, escuta o passarinho e não tira, tem que tirar, gente, porque ele está pedindo rua, ele está pedindo passeio, ele está pedindo para sair, e eles costumam cantar muito nessa fase que eles estão encapados, principalmente o pessoal que já preparou o trinca-ferro e está com ele daquele formato, passarinho muito agitado, quando você tira a capa dele, ele logo esquenta, começa a machiar, quer te beliscar, quer beliscar a tala da gaiola, fica nervoso, sem dúvida é um passarinho que vai dar trabalho para muitos passarinheiros pelo Brasil inteiro, tenho certeza que quando você sair com ele na rua, até o jeito de você sair tem que ser diferente, você leva ele encapado, mas você deixa a janela da capa aberta, para ele poder ir olhando na rua, trincar ferro, ele gosta muito de marcar o caminho por onde ele vai e por onde ele vem, para poder gravar. É por isso que a gente leva o trincaferro encapado, para ele não ficar se distraindo. Então, se você percebeu, tirando a capa do seu trincaferro, que ele está nesse pique, fica ligado que vai ser bomba, vai ser top. Outra coisa que indica, e é o, sete, e é o sexto sinal que você vai ver, é se o seu trincaferro... Quando você bota ele no voador, ele canta perdido. Como é que é cantar perdido? Canta muito de manhã e de tarde ele para. Sem dúvida, você pode saber que é isso aí que ele vai dar e mais um pouco. Você só está vendo o início. Ah, JH, meu trinca-ferro está assim. Eu imagino que o seu trinca-ferro está desse jeito. Eu imagino que o seu trinca-ferro está nesse formato. Ele canta muito pela manhã e de tarde ele desaparece, ele apaga. Então, pessoal, ele só está mostrando para você do jeito que ele está, na condição que ele está. E isso aí que você está vendo só pela manhã, sem dúvida, vai ser o dia todo durante 5, 8 meses. Você pode ter certeza que o pau vai quebrar. Então, eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês, se vocês estão vivendo, se vocês fizeram algum dos nossos manejos e deu certo, o que, que contribuiu para vocês, como que está sendo essa experiência de estar tá fazendo o um manejo JH e se isso está ajudando você bastante. Se você também conseguiu dar jeito no seu trincaferro fazendo o um manejo JH, conta para nós aqui. Paciência é tudo.